최근에 이 이토이카와 시즈오카 구조선 단층 때의 폭발 얘기가 계속 나오고 있습니다. 보시면은 이곳이거든요. 지금 이 나가노 현부터 이 야마나시 시조오카까지 야마나시까지 이 걸쳐 있는 곳이 바로 이 이토이카와 시조오카 구조선 단층 대인데 이곳이 지금 폭발할 것이라는 이런 경고가 계속 있습니다. 여기는 지금 보시면 아시겠지만 야마나시가 그러니까 후지산하고 도쿄하고도 가깝습니다. 아, 지금 도쿄에서 남서쪽으로 100km 정도 있고요. 아, 지금 일본 기상청에서도 이 30년 이내에 7.7 이상의 강진이 발생할 확률이 30% 이상이란 것이 바로 이곳 이토이카와 시즈오카 구조선 단층 때입니다. 지금 여기 말고도 이 도쿄, 이 도쿄도 이 경계선에 안쪽으로 뻗은 이 다치카와 단층 때 역시도 지금 폭발 가능성이 계속해서 지금 얘기가 나오니 두 군데입니다. 그러니까 이토이카와 시즈오카 구조선 단층 때, 그 다음에 이 다치카와 단층 때의 폭발 얘기가 계속 나오고 있고요. 굉장히 지금 안 좋은 시그널들을 지금 보이고 있는 상황입니다. 지금 보시면은 오늘 또이 미야기현이죠. 여기는 이시노마키에서 또 4.4의 강진이 있었고요. 보시면 이 캘리포니아 지역에는 이센 안데아스 단층인데 최근에 계속해서 미국 지진학자들이 이센 안데아스 단층을 경고를 했었습니다. 옐로스톤 폭발도 얘기가 계속 나오고 있고요. 지금요. 여기 보시면 은 LA 쪽인데요. 오늘 9월 18일 4.3의 강진이 있었습니다. 이센 안데아스 단층에 대한 계속해서 위험 신호들이 많이 있고요. 지금 보시면은 여기 통과죠. 통과 5.1 9월 18일 또 9월 18일 5.3 솔로몬이라든지 계속해서 많은 지진이 나오고 있습니다. 또 9월 18일 쿠릴 열도에서도 5.0 지금 보시면은 말씀드렸죠. 이시카기 미야기현 그다음 후쿠시마에서 어제 3.3 또 이시카와 계속 말씀드렸죠. 노도반도에서 계속해서 지금 노도반도와 인디카타 계속해서 지금 경과 나오고 있는 상황으로 아, 지금 미야기현 앞바다 오늘 지났지만 여기가 큐슈의 무감 지진들이 늘고 있는 상황이 굉장히 좀 위태롭고 해도 지금 14호 태풍 찬투도 지금 와 있지만 이 관동 대지진 100년 전에 태풍이 그 당시에도 왔었고요. 그 다음에 3년 전에 최근에 홋카이도 이불이 동부지진 나는데 3년 전에도 이 홋카이도 이불이 동부 지진이 태풍 다음 날에 왔었습니다. 또한 이그 어제 17일 일본 전역에서 지진 온 이상한 구름들이 계속 보여서 계속해 가지고 이 대지진에 대한 우려가 지금 보이고 있는 상황이고요. 아, 중국은 9월 16일이었죠. 어, 지금 루조시엔, 루조스, 루, 아, 루조스, 아, 루시엔 여기서 6.0의 진이 있었고요. 그 다음에 오늘도 지금 지진이 있는 걸로 보이는데요. 여기는 칭하이, 아, 하이시조, 티엔진시엔, 칭하이도 말씀을 여러 번 드렸죠. 강지 나는 것. 역시 지금 굉장히 지금 안 좋은 시그널들을 보이고 있는 겁니다. 대표적인 중국의 지진 지역들. 그러니까 오늘 또 지진이 난이 칭하이와 스츠안에서 9월 16일과 9월 18일에 계속해서 지금 강진들이 발생을 하고 있습니다. 최근 계속해서 일본에서 이 지진 관련된 지진 운이라든지 지진 전조 현상이 계속 발생을 하고 있는데요. 과거에 1975년 2월 4일 중국 량영성 하이청시에서 발생한 규모 7.5의 지진은 중국 정부에서 미리 예측을 해서 지진, 지진 운 관련돼 가지고 지진 날것 같다고 예측을 하고서 대피령을 미리 오전에 내렸습니다. 그 다음에 몇 시간 뒤에 7.5의 강진이 발생을 했고요. 대피를 했음에도 불구하고 2041명이 사망을 했지만 만약에 대피하지 않았을 경우에는 사망자 수가 무려 15만 명이었을 것이라고 예측이 되고 있습니다. 그 당시에 이 랴오닝성 하이청시 인구가 100만 명이었는데 15만 명의 사망자가 예상이 될 정도의 그런 큰 피해를 아, 이 지진 전조 현상을 통해서 아, 미리 중국 정부에서 
대피령을 내리면서 어, 큰 피해를 어, 피할 수 있었습니다. 물론 이런 지진 전조 현상들이 아직까지 과학적으로 어, 받아들여지는 것은 아닙니다. 하지만 이제 그뭐 심해어라든지 지진 운이나 이런 것들, 이런 발광 현상이라든지 이런 것들에 대해서 무조건 우리가 아니라고 무시하고 넘어갈 수는 없는 부분이라고 생각됩니다. 시청해 주셔서 감사드리겠습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드리겠습니다. 이 채널 운영하는데 큰 힘이 됩니다. 감사드립니다.